ప్రభునందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన దేవుని ప్రజలందరికీ యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన పూజింపు దగ్గర నామం పేరేట శుభాలు తెలియజేస్తాను మీరందరూ క్షేమంగా ఉన్నారా మీ క్షేమం కోసం మీ ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సు కోసం ప్రతిరోజు మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా కోసం కూడా మీలో చాలామంది ప్రార్థిస్తున్నారు అందుకు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం క్రైస్ట్ ఫుడ్ షిప్ సెంటర్ ద్వారా మరియు జాన్ వెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ మినిస్ట్రీస్ ద్వారా క్రిస్టియన్ లీగ్ ద్వారా ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు ప్రభు జరిగిస్తున్నారు ఈ పరిచర్యలో మీరందరూ కూడా పాలిభాగస్తులైనందుకు మీకు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ పరిచర్య యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మీలో చాలామంది చక్కని వాక్యాన్ని వింటున్నారు దేవుని కృపలో వర్ధిల్లుతున్నారు ప్రభువుకు దగ్గరగా వస్తున్నారు దేవుని చిత్తాన్ని మీ జీవితంలో గ్రహించి ఆయన కొరకు నమ్మకంగా జీవిస్తున్నారు అందును బట్టి నేను కూడా ప్రభువుని మనస్ఫూర్తిగా స్థుతిస్తున్నాను క్రైస్ట్ వర్షిప్ సెంటర్ ద్వారా అనేక ప్రాంతాల్లో సంఘస్థాపన జరుగుతుంది అనేక మంది దేవుని బిడలు వాక్యాధారమైన సంఘంలో నాటబడి దేవుని చిత్తంలో కొనసాగుతున్నారు మీరు కూడా దేవుని చిత్తంలో బలపడండి ఆశీర్వాదాలు దేవుని పొందుకుంటారు ఈరోజు వాగ్దానం కోసం పరిశుద్ధ రంధాలు తెరుద్దాం డెబ్బై మూడవ కీర్తన ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చి నుంచి చదువుతున్నాం సామ్ సెవెంటీ త్రీ అండ్ వర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ నాకైతే దేవుని పొందు ధన్యకరము నీ సర్వకార్యములను నేను తెలియజేయనట్లు నేను ప్రభు అయిన యహోవా శరణు జొచ్చి ఉన్నాను ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ మీ టు డ్రా నియర్ టు గాడ్ నాకైతే దేవుని పొందు ధన్యకరము దేవుని పొందు అంటే దేవునితో స్నేహం ఆయనతో సహవాసం యాజ్ ఫర్ మీ ఐ కమ్ క్లోజ్ టు గాడ్ ఐ డ్రా నియర్ టు గాడ్ దేవునికి దగ్గరగా రావడం ఆయన పొందును కోరుకోవడం నాకు ధన్యకరము అని ఆశాపనే దావిజనుడు వ్రాస్తున్నాడు డెబ్బై మూడో కీర్తన నుంచి తృతీయ స్కంధం స్టార్ట్ అయింది థర్డ్ బుక్ ఆఫ్ సాంగ్స్ కదా కీర్తన గ్రంథాన్ని ఐదు స్కంధములుగా ఐదు గ్రంథములుగా విభజిస్తే మూడో పుస్తకం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆశాపు అనే దైవజనుడు తన జీవిత అనుభవాల్లోంచి అనేకమైన శ్రేష్టమైన విషయాలు అమూల్యమైన సంగతులు కీర్తనలో పొందుపరిచాడు బైబిల్ బ్యూటీ ఎంత గొప్పది అంటే ప్రతి వచనంలో ఒక ఆధ్యాత్మిక లెసన్ మనం నేర్చుకోవచ్చు ఒక సందేశాన్ని మనం గుర్తించవచ్చు నాకైతే మీరందరూ ఏమంటారో మీ ఇష్టం మీరందరూ ఎలా ఉంటారో మీ ఇష్టం నా మట్టుకు నేను నా వ్యక్తిగతంగా నేను దేవునితో సహవాసం చేయాలని ఆశిస్తున్నాను చాలాసార్లు మన జీవితాల్లో అందరినీ మార్చాలనుకుంటాం లేదా అందరిలో మార్పు కలగాలని కోరుకుంటాం కానీ మనలో అటువంటి మార్పును మనం ఆశించాం భక్తులందరూ కూడా నాకైతే అంటే మొట్టమొదటిగా వారి గురించి వారు ఆలోచన చేశారు ఆ తర్వాత మిగతా వారి కోసం ప్రయోజపడ్డారు నువ్వు రక్షణ పొందకుండా నువ్వు మారు మనసు పొందకుండా నువ్వు దేవుని ప్రేమను తెలుసుకోకుండా నువ్వు ఎవరిని ప్రభావితం చేయలేవు ప్రభావితం చేస్తున్నట్టు కనబడినప్పటికీ అది తాత్కాలికమే కానీ దేవునితో సహవాసం ఆయనతో పొందు మొదట నీకు ధన్యకరము అలాంటి ధన్యతలు నువ్వు ఎదుగుతున్నావా ప్రభువుతో సహవాసం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నావా ఆయనతో సహవాసం చేసి నష్టపోయిన వాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు చరిత్రలో అందరూ బాగుపడ్డ వాళ్ళే అందరూ ఉన్నతమైన స్థలాలకు ఎగబాకిన వారే కానీ ఎవ్వరూ కూడా నశించిపోయిన వారు లేరు నష్టపోయిన వారు కూడా లేరు ఆయనతో సహవాసం మనకి ధైర్యాన్ని నెమ్మదిని సమాధానాన్ని ఇస్తుంది అంతమాత్రమే కాకుండా నీ సర్వకార్యములను నేను తెలియచేయనట్లు నేను దేవుని శరణ జొచ్చుచున్నాను అని ఆ మాట అక్కడ రాశాడు శరణ జొచ్చుట కొన్నిసార్లు చూడండి పిల్లలు ఆడుకుని 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 ఎవరైనా పెద్దవారి కనబడగానే వారి దగ్గరికి వెళ్ళి శరణం అంటారు వారి వెనకాల నిలబడతారు అంటే ఇంకా నా బాధ్యత నీదే నన్ను ఎవ్వరూ ఏమి అనకుండా నన్ను ఎవ్వరూ ఏం చేయకుండా నువ్వు నన్ను కాపాడాలి నేను నీ శరణ కోరి ఉన్నాను కీర్తనకారుడు ఆ పదాన్ని ఎందుకు వాడాడు శరణ కోరడం అంటే అర్థమైంది ఇప్పుడు దేవుడు లిటరల్గా శారీరకంగా మన మధ్య ఆయన ఉంటే మనం ఆయన వెనకకు వెళ్ళి శరణం అని చెప్పొచ్చు కానీ మరి ఈ రోజుల్లో మనం చేయాల్సిన పని అండి శరణ జొచ్చుట అనే మాట ఇంగ్లీష్లో ఐ ట్రస్ట్లో వాడు దేవుని ఎందు నమ్మికి ఉంచుతున్నాను ఆయనే నా సర్వస్వం అని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను నా విశ్వాసానికి కర్త ఆయన నా రక్షణకు ఆధారం ఆయన నా ఆశ్రయ దుర్గము ఆయన నా శృంగము నా శైలము నా కోట నా సంస్థం ఆయనే మనస్ఫూర్తిగా దేవుణ్ణి విశ్వసించడం మనస్ఫూర్తిగా దేవుణ్ణి నమ్మడం ప్రతి పరిస్థితుల్లో దేవుడు నాకు తోడుంటాడని ప్రగాఢంగా విశ్వసించడం దేవుని శరణ చొచ్చడం అంటే అర్థం అది ఎందుకంటే ఆయన సర్వకార్యములను తెలియచేయనట్లు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన మాట మన దేవుడు పనిచేసే దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలూయ సర్వకార్యములను హిబ్రూ భాషలో 
మెల్లాక అనే పదం వాడబడింది అంటే దానికి అర్థాలు వర్కింగ్ దేవుడు పని చేయడం ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే డ్యూటీ చేయడం అనే మాట కూడా అక్కడ రాయబడింది అనగా బాధ్యతతో పనిచేయడం చాలామంది పనిచేస్తారు ప్రపంచంలో ఏడుస్తూ పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు విసుక్కుంటూ పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు అసహించుకుంటూ పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ దేవుడు అలా చేయడట ఆయన సంతోషంగా చేసే దేవుడు ఆయన ఆయన పనిచేసే దేవుడు ఆయన నిరంతరం పనిచేస్తున్నాం అండి ఇస్రాయల్ను కాపాడువాడు కొనుకొడు నిద్రపోడు అంటే ఇంకా ఆయన కొనకట్లేదు అంతే ఆయన నిద్రపోయే దేవుడు కాదా ఆయన నిద్రపోడు కాబట్టి మనం ఆయన లేపాల్సిన పని అసలే లేదు ఆయన సదాకాలం మనతో ఉన్న దేవుడు మనల్ని చూస్తున్న దేవుడు తన ఎందు యథార్థ హృదయం గల వారిని బలపరచడానికి దేవుడు ఎప్పుడు సంసిద్ధుడై ఉన్న దేవుడు పగలు రేయి నిన్ను మరిచిపోయేవాడు కాదు ఆయన కొన్ని సందర్భాల్లో నీ తల్లి అయినా నీ తండ్రి అయినా నీ తోబుట్టులను నేను మర్చిపోతారేమో ఆయన నీ కొరకు పనిచేయడం మానేస్తారేమో బాబు ఇక చాలు ఇంకా నేను నీ కొరకు పనిచేయలేను లేదా నీకు మేలు చేయలేను ఈ మాత్రం నేను చేశాను చాలని సర్ది పెట్టుకుని ప్రకృతి దప్పుకునే వాళ్ళు చాలామంది ప్రపంచంలో ఉంటారేమో కానీ నీ దేవుడు సర్వకార్యములను జరిగించే దేవుడు ఏ మ్యాన్ నీకు ఏది అవసరమో ఏ సమయంలో నీకు ఏది కావాలో దాన్ని దయచేయగలిగిన సంపూర్ణమైన ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఆయన అలాంటి సర్వకార్యములు నేను తెలియజేస్తాను నేను ప్రకటిస్తాను దేవుని మంచితనాన్ని నేను ఔన్నత్యాన్ని నేను ప్రపంచాన్ని తెలియజేస్తాను ఈ మాటలోని ఈ మాధుర్యాన్ని మనందరం అర్థం చేసుకుని దేవుని పొందు కోరుకుందాం ఆయనతో సహవాసం కోరుకుందాం తద్వారా ఆయన చేసే సర్వకార్యములు అన్ని విషయాల్లో దేవుడు తన యొక్క పనిని జరిగించే దేవుడు కనుక ఆయన వైపు మనం చూద్దాం ఈరోజు మీ పనిని దేవుడు సఫలం చేయబోతున్నాడు ఏ మ్యాన్ ఎందుకోసం అంటే ఆయన మీకు రూపు పనిచేస్తున్నాడు ఆయన God is working for you. God is crafting things for you. And if you do this, you will be able to do this. 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 Let's pray. 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 ఈరోజు మా ప్రియులు ఎంతమంది అయితే నీ సహవాసాన్ని కోరుకుంటున్నారో నీతో స్నేహాన్ని కోరుకుంటున్నారో నీకు దగ్గరగా రావాలని ఆశిస్తున్నారో వారందరినీ మీరే బలపరచండి ఆయన ఆశీర్వదించండి నూతన మహిమతో ప్రతి ఒక్కరిని నింపండి సర్వ కార్యములను నేను తెలియచేయనట్లు అని భక్తుడు అన్నట్టుగా నీ కార్యములు నీ అద్భుతములు నీ సూచక్రియలు మా ప్రియులు తమ జీవితాల్లో స్పష్టంగా చూసినట్లుగా మీరే సహాయం చేయండి ప్రతి పరిస్థితిలో వారు చేపట్టి నడిపించండి అనారోగ్యంతో వారికి స్వస్థత ఇవ్వండి విడుదల లేని వారికి విడుదల దాయిచ్చేయండి ఘనత మహిమ ప్రభావం నీకు మాత్రమే ఆరోపిస్తూ ఏసు క్రీస్తు నామం పెరట అడిగి వేడుకుని చిన్నాం తండ్రి మీరు ఇంతవరకు విన్న దైవ సందేశం మరియు దేవుని సేవకులు చేసిన ప్రార్థన మీకు ఆశీర్వాదకరముగా ఉన్నదని విశ్వసించుచున్నాము ఈ సందేశాన్ని మీ స్నేహితులకు బంధువులకు షేర్ చేయండి మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అవసరత ఉన్నచో మా ఫోన్ నంబర్లకు కాల్ చేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే విశ్వాసంతో సాగుచున్న ఈ పరిచయను ప్రోత్సహించండి మరిన్ని వర్తమానాలు పాటలు వినుటకు జాన్ వెస్లి మినిస్ట్రీస్ అను మా యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి ప్రభైన యేసు క్రీస్తు కృప మీకు తోడయిండునుగాక